హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు ఏంటి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చే తెలుసుకుంటున్నాం కదండి సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ అయితే చేద్దాము ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిలిండర్ కంటైన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అట్ టూ బార్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ the the gas is compressed to a volume of 0.15 meter cube the final pressure is 8 bar determine the mass of gas the value of index n అండ్ ఇంక్రీజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ హీట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ సో ఇలా మనకి ఇస్తాడు అనమాట ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గామ ఈక్వల్ టు మనకి వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ టూ జౌల్స్ కేజీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది ఇచ్చారు సో ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం సో గివెన్ గివెన్ డేట్ రాసుకుంటే ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ వి వన్ ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ అలాగే ఫైనల్ వాల్యూమ్ అనేది వి టూ కూడా ఇచ్చేసాడు సో జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ మనకి ఎయిటీ సో ఎయిటీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ ఇనీషియల్ ప్రెజర్ పి వన్ ఈక్వల్ టూ బార్ అంటే మనం బార్స్ని కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్స్ క్లోక్ మార్చుకుంటూ టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఫైనల్ ప్రెజర్ P2 టూ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బార్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేది అవుతుంది సో గామ అన్నది ఎంత ఇచ్చాడు వన్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది ఇచ్చాడు సో ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ జౌల్స్ పర్ కేజీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి కిలో జౌల్స్లో ఉండాలి సో కిలో జౌల్స్లో ఉండాలి అంటే జీరో పాయింట్ టూ నైన్ ఫోర్ టూ అన్నది అవుతుంది అంటే డివైడెడ్ బై థౌజండ్ చేస్తే మనకి జౌల్స్ నుంచి కిలో జౌల్స్కి మారుతుంది సో ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ అండ్ ఇండెక్స్ అడిబెటిక్ ఇండెక్స్ ఎన్ అన్నది నెక్స్ట్ అంటే కంప్రెషన్ ఫర్ ఇండెక్స్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అడిబెటిక్ ఇండెక్స్ ఇంక్రీజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే డెల్టా యూ హీట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ మొత్తం అన్నీ కూడా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటండి మనకి క్యారెస్ట్రిక్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏంటి పి వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ పి వన్ ఓకే పి వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ టి వన్ ఈ ఫామ్లో మనకు తెలుసు కదా ఎమ్ ఈక్వల్ టు పీ వన్ వి వన్ బై ఆర్ టి వన్ అనేది అవుతుంది సో వాల్యూస్ అన్నీ వేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందండి జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ కేజీ అనేది వస్తుంది సో యాజ్ పర్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ పి యాజ్ పర్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ పీ వన్ వి వన్ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు పీ టూ వి టూ పవర్ ఎన్ సో మనకి పీ టూ బై పీ వన్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ పవర్ ఎన్ అన్నది అవుతుంది సో ఎల్ఎన్ అన్నది బోత్ సైడ్స్ మనకు అప్లై చేస్తే ఎల్ఎన్ ఎల్ఎన్ అన్నది బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేయాలి సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఎన్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎన్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎల్ఎన్ బై పీ టూ బై పీ వన్ సారీ ఎల్ఎన్ ఇంటూ పీ టూ బై పీ వన్ బై ఎల్ఎన్ ఇంటూ వి వన్ బై వి టూ అన్నది అవుతుంది సో ఎలా మనం సింప్లిఫై చేస్తే అన్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అన్నది వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి ఫామ్లో ఏంటంటే డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు ఎంసివి టి టూ మైనస్ టీ వన్ అంటే డెల్టా టీ ఓకేనా సో సివి అన్నది మనకి తెలీదు సివి అన్నది తెలియకపోతే ఫామ్లా ఏంటండి మనం నేర్చుకుంటాం కదా సెకండ్ యూనిట్లో లాస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్లో సివి ఈక్వల్ టు ఆర్ బై గామ మైనస్ వన్ సో ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ నైన్ ఫోర్ టూ బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ మైనస్ వన్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఆ తర్వాత మనం ఏంటి టెంపరేచర్ అన్నది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా టెంపరేచర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫామ్లో ఏంటి టీ టూ బై టీ వన్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టీ టూ ఈక్వల్ టు టీ వన్ ఇంటూ వి వన్ బై వి టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు మనం వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ కెల్విన్స్ అన్నది వస్తుంది ఓకే సో దాని తర్వాత ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు మనకి ఫామ్లా ఏమవుతుంది అంటే ఎంసీవీ డెల్టా టీ కదా సో ఎంసీవీ డెల్టా టీ అంటే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ కిలో జోల్స్ అన్నది వస్తుంది సో వర్క్ డన్కి ఫామ్లా ఏంటంటే పి వన్ వి వన్ మైనస్ పి టూ వి టూ బై ఎన్ మైనస్ వన్ అ
నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఏ మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ హ్యాస్ అన్ ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ త్రీ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వాల్యూమ్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ అండ్ టెంపరేచర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ అంటిల్ ఇట్స్ ఫైనల్ ప్రెషర్ ఈజ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ బికమ్స్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ మీటర్ క్యూబ్ డిటర్మైన్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ లా ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ కిలో జోల్స్ పర్ కేజీ కెల్విన్ సివి ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ కిలో జోల్స్ పర్ కేజీ కెల్విన్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ చేస్తూ చెప్పే కన్నా మనకి టైం అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ నా దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ని మాత్రమే నేను షేర్ చేస్తున్నాను ఓకేనా పీ వన్ అనేది వన్ పాయింట్ త్రీ మెగా న్యూటన్స్ అన్నాడు కాబట్టి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ వస్తుంది వి వన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు టీ వన్ని మనం కెల్విన్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే టూ సెవెంటీ త్రీ అన్నది యాడ్ చేయాలి పీ టూ ఈక్వల్ టు కిలో న్యూటన్స్ అన్నాడు కాబట్టి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ అన్నదే వస్తుంది వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ ఫాస్ట్గా చెప్తున్నందుకు ఏమనుకోవద్దండి ఎందుకు అంటే మా అబ్బాయి అయితే స్కూల్ నుంచి వచ్చేస్తాడు సో వాడు వచ్చేసాడు వాడు వచ్చాడంట అసలు వీడియోస్ తీయడానికి కూడా అవ్వదనమాట అందుకే మార్నింగ్ టైం ఎంతైనా నా వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంక వీడియోల మీద అలా చేస్తూ ఉంటాను బట్ ఈవినింగ్ మాత్రం నేను రెస్పాండ్ అవ్వలేనమాట ఎందుకంటే మా బాబుతోనే అయిపోతుంది టైము ఓకేనా వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ మీటర్ క్యూ బార్ అనేది మనకి డేటాలో ఇచ్చేసారు ఓకేనా జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎయిట్ సెవెన్ కిలో జోల్స్ పర్ కేజీ కెల్విన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి తెలిసిందే మనకు తెలిసిన ఫామ్లో ఏంటి పీ వన్ వివన్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ టీ వన్ దాని నుంచి మనం ఎమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎంత వచ్చిందండి జీరో పాయింట్ వన్ డబల్ ఫైవ్ కేజీ అనేది వచ్చింది సో నెక్స్ట్ బీ పాయింట్ ఏంటి ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఫామ్లో ఏంటండి పీ వన్ వివన్ టీ వన్ పీ వన్ వి వన్ బై టీ వన్ ఈక్వల్ టు పీ టూ వీ టూ బై టీ టూ టీ టూ అన్నది మనకు కావాలి సో టీ టూ అన్నది ఇటువైపు వచ్చేస్తే మనకి టీ వన్ ఇంటూ పీ టూ వి టూ బై పీ వన్ వి వన్ అన్నది అవుతుంది సో దాని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి సెవెంటీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది వచ్చింది ఎలాగ ఉంటుంది కెల్విన్స్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం కెల్విన్స్లో చేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకేనండి సో లా ఆఫ్ ఎక్స్పెన్షన్ పీవీ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు కే ఏంటండి పీవీ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు కే సో మనకి ఎన్ అన్నది కావాలి ఎన్ అన్నది కావాలి అంటే ఏమవుతుంది అంటే లాగ్ లాగ్ పీ వన్ బై పీ టూ బై లాగ్ వి టూ బై వి వన్ ఓకేనండి సో ఇక్కడ లాగ్ అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్టి ఎల్ఎన్ ఓకేనా ఎల్ఎన్ సో మీకు నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ కనిపిస్తుంది కదా డివైడెడ్ బై టూ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఓకే ఎల్ఎన్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇలా వచ్చింది సో డివైడెడ్ బై ఎల్ఎన్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ చూసారా వన్ పాయింట్ వన్ టూ అన్నది వచ్చింది సో వన్ పాయింట్ వన్ టూ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిందే వన్ పాయింట్ వన్ టూయే వచ్చింది సో ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి సో ఈ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో రిక్వైర్డ్ లా ఆఫ్ ప్రాసెస్ పీవీ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పీవీ పవర్ ఎన్ అంటే ఎంత వచ్చిందండి వన్ పాయింట్ వన్ టూ అనేది వచ్చింది సో నెక్స్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఫామ్లో ఏంటి డబల్ ఈక్వల్ టు పీ వన్ వి వన్ మైనస్ పీ టూ వి టూ బై ఎన్ మైనస్ వన్ సో టోటల్ అన్ని వాల్యూస్ మనకి తెలుసు కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ కిలో జోల్స్లో వస్తుంది ఓకేనా సో ఆల్టర్నేటివ్లీ మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే డబ్ల్యూ ఇంకోలా కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎంఆర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టీ వన్ మైనస్ టీ టూగా చేయొచ్చు ఓకే ఇంకా లేదు అనుకుంటే కనుక ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చు కానీ మీరు ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి మనకి ఇదే అలవాటు కాబట్టి డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు పీ వన్ వి వన్ మైనస్ పీ టూ వి టూ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఆ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఏంటి అంటే ఫామ్లో గామా మైనస్ ఎన్ బై గామా మైనస్ వన్ ఇంటూ పాలిట్రోపిక్ వర్క్ సో పాలిట్రోపిక్ వర్క్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ మైనస్ వన్ వన్ పాయింట్ వన్ టూ బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ మైనస్ వన్ క
జీరో సెవెన్ డిక్రీజెస్ అన్నది వస్తుంది ఎందుకంటే మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి ఓకేనండి సో ఇలాగా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి చేయండి ఓకేనా సో ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాం